வணக்கங்க நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வேளாண் பொறியாளர் பிரிட்டோ ராஜ் பேசுகிறேங்க இந்த கோமியம் பார்த்தினா ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு முதல் கோமியத்தை நம்மளுடைய விவசாயத்தில் எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கோமியத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க கோமியம் அப்படிங்கிறது தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் தண்ணீரும் ரெண்டரை சதவீதம் யூரியா உள்ள உப்பும் ரெண்டரை சதவீதம் ஒரு நிறைய உப்புக்கள் கல பிற வகையான உப்புகள் கலந்தது ப்ளஸ் ஹார்மோன் இருக்கு என்சைம் இருக்கு மினரல் இந்த மாதிரியான தாது உப்புக்கள்லாம் கலந்த ஒரு கலவையா ஒரு ரெண்டரை சதவீதம் இதெல்லாம் சேர்ந்த மொத்த கூட்டு பொருள் தாங்க நம்மளுடைய கோமியங்கிறது இந்த கோமியம் இப்படி இருக்கிறதுனால இதில் வந்து யூரியாவோட யூரியாவ சம்மந்தப்பட்ட நைட்ரஜன் அளவு அதிகம் உள்ள உப்பு இருக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல வளர்ச்சி ஊக்கியாக செயல்படுதுங்க அதே நேரத்தில் ஒரு சில தாது உப்புகளும் ஒரு சில என்சைம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொருள்களும் ஹார்மோனும் இருக்கிறதுனால இது என்ன செய்யுது அப்படின்னு சொன்னாங்க பயிர்களில் இருக்கக்கூடிய பூச்சிக்கொல்லி அல்லது செடிகளை கொல்லக்கூடிய பல்வேறு வகையான நோய் பரப்பும் கிருமிகளுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய மருந்து பொருள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மருந்து பொருளுக்கு மருந்து பொருளை நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தாலும் கேட்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை கொள்கிற சக்தி வந்து இந்த கோமியத்துக்கு இருக்குங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்து இந்த கோமியத்தை பொறுத்தவரையில் இந் நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்தில் பல்வேறு விதமாக பயன்படுத்தலாம் இதை பயன்படுத்துகிறப்ப கொஞ்சம் கவனமாக பயன்படுத்தலாம் ஏன்னா இதோட அமில காரநிலைங்கிறது பொதுவாக எட்டு இருக்குங்க அப்படிங்கிறப்ப கொஞ்சம் உப்புத்தன்மை உள்ளது அப்போ ஏற்கனவே உப்பு உள்ள நிலங்களில் இதை நம்ம பயன்படுத்தும் போது அதோட உப்புத்தன்மை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் பொதுவாக உப்பு அதிகம் உள்ள அமிலக்கார நிலை உள்ள உப்பு அதிகம் உள்ள நிலங்களில் கொஞ்சம் அளவாக பயன்படுத்திக்கலாம் இது எவ்வளோ நாளைக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு கூட பயன்படுத்தலாம் அப்படி தான் பயன்படுத்த முடியும் இதை தெளிப்புக்கு பயன்படுத்துறதுனா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்தெந்த இடங்களில் நமக்கு தேவையா இருக்கோ அந்த தேவையான இடத்துல அதுவும் முக்கியமாக பூஞ்சான பூஞ்சானங்களால் வரக்கூடிய தொல்லைகள் அதிகம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எங்கெங்கே இருக்கோ அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு இதை முக்கியத்துவமாக தெளிப்புக்கு பயன்படுத்தலாங்க ஆரம்பத்தில் பத்து லிட்டருக்கு முக்கால் லிட்ரு அப்படிங்கிற மாதிரி கலந்துக்கலாம் கலந்து தெளிக்கலாம் செடி கொஞ்சம் பெருசாகி நல்ல வளர்ச்சிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது இளமை பருவம் மா அந்த இளம் பருவம் மாதிரி பூத்து காய்க்க வேண்டிய பருவம் வந்ததுக்கப்புறம் பத்து லிட்டருக்கு ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு நம்ம கலந்து தெளிக்கலாங்க இதே இது தரைவழி கொடுக்கறது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு அதாவது நூறு லிட்டர் ட்ரம்ல எண்பத்தஞ்சு லிட்டர் தண்ணீரோட பதினஞ்சு லிட்டர் ஒரு வாரம் ஆன கோமியத்தை கலந்து தரை வழி கொடுக்கலாங்க இந்த அளவு முக்கியம் நூறு அதாவது எம் எண்பத்தஞ்சு லிட்டரோட பதினஞ்சு லிட்டர் கலந்துக்கலாம் நூறு லிட்டருக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி பார்த்துக்கலாம் இதை கொடுக்கறதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக ஒரு சில வகையான பூஞ்சைகள் இருக்குங்க அதை டெக்னிக்கலாக சொல்ல போனால் ஃபியூசாரியம்னு சொல்லுவாங்க ரைசோடாக்னியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சொலாரிட்டம் அப்படின்பாங்க இந்த மூன்று வகையான முக்கியமாக நம்மளுடைய பயிர்களை தாக்கக்கூடிய இந்த வகையான பூஞ்சான கொல்லி பூஞ்சானங்களை நம்ம பூமியில் வளரக்கூடிய பூஞ்சானங்களை அது எப்படி வளரும் அப்படின்னாங்க திட்டு திட்டா ஒவ்வொரு தட்டை வச்ச மாதிரி ஒரு அமைப்பில் அதோட விட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான்குலேருந்து ஐந்து அடிய விட்டம் உள்ள வட்ட வட்டமாக இருக்குங்க பூமியில் அவ்வளோ அவ்வளோ பெரிய தட்டு தட்டாக வளரும் இப்போ நம்ம இதை கொடுக்கறதுனால என்ன ஆகும்னா மொதல் அந்த தட்டுகள்லாம் உடைக்கப்படும் 
அப்ப வந்து பூஞ்சான இது ஒரு பூஞ்சான கொல்லியா வேலை பார்த்து இந்த தட்டுகளை எல்லாம் உடைக்கிறதுக்கு பெருசா பயன்படுங்க சரிங்களா இதுல எல்லா வகையான தாது உப்புக்களும் இருக்கிறதுனால அதுவும் நைட்ரஜன் அதுல வந்து ஒரு சில என்சைமும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்கிறதுனால பயிர்களுக்கு இது ஒரு எளிமையான வளர்ச்சி ஊக்கியா இருக்குங்க விலை குறைவானது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கு ஏற்றது உற்பத்தி செலவு ரொம்ப குறைவானது அதனால இந்த கோமியத்தை நம்மளுடைய இயற்கை விவசாயத்துல பயன்படுத்தலாம் முக்கியமா இப்படி அப்ப ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் நாட்டு மாட்டு கோமியம் தான் பயன்படுத்தணுமா இல்ல பிற சாதாரண ஜெர்சி மாட்டோட கோமியத்தையும் பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு பொதுவான கோமியம் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதுங்க சரிங்களா அதுல நாட்டு மாடா இருந்தா சிறப்பு சரிங்களா நாட்டு மாட்டுல வந்து ஒரு சில தாது உப்புக்களோட அளவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குங்க அதே மாதிரி அந்த யூரியா இருக்கக்கூடிய அளவு வந்து ரெண்டரை சதவீதத்துக்கு பதில ரெண்டே முக்கால் சதவீதம் இருக்கு அது கொஞ்சம் சிறப்பானது சரிங்களா இதுல எருமையோட கோமியத்தை பயன்படுத்தலாம்னா கண்டிப்பா பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா ரொம்ப நல்ல விஷயம் அதற்காக வந்து நம்ம தொடர்ந்து கொடுக்க கூடாது அப்ப வந்து நிலத்துல உப்புகளோட அளவு அதிகமாயிடும் சரிங்களா பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை அல்லது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவைன்னு தள்ளி தள்ளி பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி தரையில இன்னைக்கு கொடுக்குறோமோ அன்னைக்கு வந்து மேல தெளிச்சு விடலாம் இது ரெண்டையும் பண்ணலாம் இத கொடுத்த அடுத்த தடவை இதுக்கு இத இத தரையில இன்னைக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று நாள் கழிச்சு பஞ்சகாவியா அல்லது ஈயம் கரிசல் அல்லது ஜீவாமிரதம் அல்லது மீனமிலம் ஏதாவது ஒன்னு கொடுத்தோம்னா அப்படியே தேங்கி நிற்கக்கூடிய உப்புகள் இருந்தாலும் அத அந்த பொருள்கள் கரைச்சிரும் சரிங்களா அப்படி அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்புல நம்மளோட லிஸ்ட்ல எழுதிக்கிட்டு இத வந்து கொடுக்கலாங்க நன்றி